ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது என்ன சொன்னால் லைடெக் லைடெக் என்ன சொல்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இப்போ நம்ம நார்மல் ஜென்ரலாக வேர்ட் டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் வேர்டில் நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஒரு லென்த்தி டாக்குமெண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு போகல நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துட்டு நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இல்லாமல் அந்த பிரச்சனைகள் ஒன்றும் ஃபேஸ் பண்ணாமல் ஒரு எஃபெக்டிவான வேயில் டாக்குமெண்ட் ஒரு லென்த்தி டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது லைடெக் சாஃப்ட்வேரை நாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்துட்டு இப்போ லேடெக் லேடெக்குக்கும் வேர்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸை ஒன் வேயில் ஒரு ஒன் சென்டென்ஸில் செல்ல போன மனுஷனால் வேர்ட் வந்துக்கிட்டு பிஸ்னஸ் பர்பஸுக்கும் லைடெக் வந்துட்டு எஜுகேஷனல் டெக்னிக்கல் பர்பஸுக்கும் யூஸ் பண்ணப்படுது மேக்ஸிமம் இந்த லைட்டாக யூஸ் பண்ணுறது யாரான்னு சொன்னால் ரிசர்ச்சர்ஸ் தீசிஸ் ஆர்டிக்கல் எழுதுகிறார்கள் அது அப்புறம் மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஸ்பெஷலி செல்ல போனால் அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தான் நிறைய டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய பேர் இருக்கிறது திசிஸ் திசிஸ் சப்மிஷன் ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் அசைன்மெண்ட் நிறைய லேப் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படி எல்லாம் க்ரியேட் பண்ண போகல இந்த லைட்டிக் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவான வே அறியும் எஃபெக்டிவான மெத்தட் அறியும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த லை வேர்டில் நாம் என்னென்ன பிரச்சனை நம்ம சால்வ் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்ப்போம் இப்போ வேர்டில் ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பிரச்சனையை பார்ப்போம் மனுஷனா இந்த ஹெடர் ஃபுட்டர் அந்த பிரச்சனைகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேஜ் என்ன இருக்குது இப்போ நம்ம ஹெடரோ ஃபுட்டரோ ஒரு பேஜுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கோமோ அதே தான் எல்லா பேஜுக்குமே வேறு போகுது ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பல்ப் பெல் வந்து கொடுத்தேன்னு சொன்னால் எனக்கு எல்லா பேஜுக்குமே பல்ப் பெல் அண்ட் அந்த ஹெடரில் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி தான் வரும் இப்போ எனக்கு இந்த பேஜில் பல்ப் பெல் ஒன்று இருக்கணும் அடுத்து இந்த பேஜில் வேறு ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் அப்போ இதில் வந்துட்டு நாம் வேறு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொன்னால் இது வந்துக்கிட்டு எல்லா பேஜுக்குமே அப்ளை ஆக போகுது இப்போ நான் எனக்கு ஒரு பேஜுக்கு ஒன்று தேவை இன்னொரு பேஜுக்கு ஒன்று தேவைன்னு சொல்லக்குள்ள நான் என்னென்ன செய்யலாம் வேர்டில் வந்துட்டு என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு லே அவுட்டில் வந்துட்டு பேஜ் பிரேக் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் போய் அடுத்து இங்கே வந்துட்டு கிளிக் பண்ணி லிங்க் டு ப்ரீவியஸ் இதை டிசேபிள் பண்ணி அது பிறகு தான் இதை நம்ம மாற்றலாம் இப்போ நம்ம மாற்றின மனுஷனால் இது இருக்க போகுது இப்போ நான் எனக்கு எல்லா பேஜுக்குமே டிஃப்ரெண்டான தேவையான சொல்லி நாலு பேஜுக்கு டிஃப்ரெண்டான தேவையான சொல்லி அந்த நாலு பேஜுக்குமே நான் இப்போ செஞ்ச அந்த ப்ரொசஸ்ஸை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இது வந்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு லென்த்தி டாக்குமெண்ட் சொல்ல போகக்குள்ள இந்த வே இந்த மெத்தட் வந்துக்கிட்டு டிஃபிகல்ட் அண்ட் டைம் கன்சியூமிங் மெத்தட் இது ஒரு பிரச்சனை இந்த வேர்ல்டில் மேக்ஸிமம் ஆன ஆக்கள் ஃபேஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற பிரச்சனை இது உண்டு அடுத்த வந்துக்கிட்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செல்வமே நான் இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கேர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போ எனக்கு நான் எக்ஸ் ஸ்கேர் வந்துட்டு இப்போ எழுதலாம் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கேர் எழுதுறதுக்கு நான் ஒன்று நான் இப்படி செய்யலாம் ஆனால் இது வந்துட்டு ஒரு எஃபெக்டிவான மெத்தட் இல்லை ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுறதுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் ஏரியா ஒன்று இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஏரியாவில் போய் அதுக்குள்ளே நாம் ஈக்குவேஷன்ஸில் டைப் பண்ணலாம் ஆனால் இங்கே டைப் பண்ண போகக்குள்ள ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் வந்துட்டு நம்ம போடலாம் எக்ஸ் ஸ்கேர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்படி போட்டு வரும் இது வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் ஆனால் மெத்தில் நிறைய கம்ப்ளெக்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கம்ப்ளெக்ஸ் ஈ கம்ப்ளெக்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த வேர்டில் வந்துட்டு இலகு வாழ்வு எல்லாம் அடுத்து வந்துக்கிட்டு இந்த பேஜில் நாம் வேர்டில் நம்ம எழுதிட்டு போகல ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு ஆர்டிக்கல் நம்ம எழுதுகிற மனுஷன் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர்னு எழுதுகிற மனுஷன் கட்டாயமாக கடைசியில் வந்துட்டு பிப்ளியோகிராஃபி பிப்ளியோகிராஃபி கொடுக்க வேண்டியிருக்கேன் ரெஃபரன்ஸ் இப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்துக்கிட்டு நிறைய நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஐ ட்ரிபிள் ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஐ ட்ரிபிள் மெத்தட் சொல்லலாம் இந்த ஐட்டிபிள் மெத்தட்டுக்கு ஒரு தனி ஒரு ஃபார்மேட் அது ஒரு ஃபார்மேட் அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு தான் நாம் ரெஃபரன்ஸ் எழுத வேண்டிய எழுத வேணும் இப்போ இதில் வேர்டில் நம்ம எழுத போக்கில் ஒவ்வொன்றையும்
பேக்கேஜ் இருக்குது ஐடிபிள் பேக்கேஜ் அதை இன்க்ளூட் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த லிங்க்கை மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு போட்டோமிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நமக்கு தேவையான ஃபார்மேட்டில் ஐடிபிள் மே ஐடிபிள் ஃபார்மேட்டில் நமக்கு அவுட்புட் வேற அவுட்புட் வேற போகுது இப்போ நம்ம லேட்டெக்கில் ஒரு ஜஸ்ட் சம் எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் இதுதான் இந்த லேட்டெக்கில் என்வான்மெண்ட் இட்ட பேசப்படுது ஆரிக்கும் இந்த லேட்டெக்னு சொல்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சொன்னோடனே சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா அப்படியான ப்ரோக்ராமிங் லெவலுக்கு கம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை இது வந்துட்டு சிம்பிள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது வந்துட்டு சிம்பிள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கே வந்துட்டு நிறைய கமாண்ட் இருக்குது அந்த கமாண்ட் இல்லை நாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த கமாண்ட் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணி தான் நாம் இந்த கோடு எழுத போகிறோம் எப்படி என்று பார்ப்போம் ஒரு கோடு எழுதுறதுக்கு ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கேன்னா நியூ கியூ நியூ டாக்குமெண்ட்டை இங்கே போய் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறது ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் ஸோ அதுக்கு கமாண்ட் கொடுப்போம் நம்ம டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் இப்போ அடிச்சுட்டு போக்குள்ளே அந்த ஆப்ஷன் வரப்போது தேவையான இன்டர்நெட் தட்டி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் நான் பாஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குது முதலாக இந்த ஸ்கேப் ப்ரக்கெட்டுக்குள்ளே நான் எழுத போகிற அந்த டாக்குமெண்ட்டு ஃபோன் சைஸ் ஜென்ரலாகவே நாம் ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுத போகிறோம் வச்சுன்னா இப்போ ஜென்ரல் நாம் கொடுக்க ஃபோன் சைஸ் வந்துட்டு டுவெல் டுவெல் பாயிண்ட் ஸோ நான் டுவெல் பாயிண்ட்டை கொடுப்பேன் ரெண்டாவது நான் எழுத போகிற இந்த டாக்குமெண்ட்டை டைப் நான் வ வளமையாக நாம் எழுதுகிற வந்துட்டு ஜென்ரலாக ஆர்டிகோ ஆட்டுக்க தான் வைப்போம் இப்போ முடிஞ்சிச்சு இனி நாம் டாக்குமெண்ட் எழுதுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண சரி இப்போ இது ப்ரோக்ராமிங் லேங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஒரு டாக்குமெண்ட் நாம் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் பிகின் டாக்குமெண்ட் ஸோ கமாண்ட் வந்துட்டு பிகின் பிகின் டாக்குமெண்ட் வரப்போகுது எதுவுமே பிகின் ஏதாவது ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணி நாம் இருந்தால் அதை நாம் கட் டைம் என் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பிகின் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம பிகின் பண்ணிக்கோம் ஸோ என் பண்ணணும் பிகின் டாக்குமெண்ட்டை டாக்குமெண்ட் என் இப்போ இதுக்குள்ளே தான் நம்மட பொடி வர போகுது நம்ம டாக்குமெண்ட்ல பொடி வந்துட்டு இதுக்குலாம் வர போகுது இதை சொல்கிற இன்றைக்கி இந்த டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் இது இங்கே இனிஷியலைஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணது நம்ம சொல்கிற வந்துட்டு ப்ரியாம்பிள் நான் சொல்கிற இது வந்துட்டு பாடி இப்போ இதுக்குள்ளே நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் லைட்டெக் டாக்குமெண்ட் இதை நான் ரன் பண்ணுறதுக்கு முதல் சேவ் பண்ணணும் எப்போவுமே சேவ் பண்ணும்போது ஒரு செப்பரேட் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி அந்த செப்பரேட் ஃபோல்டருக்குள்ளே சேவ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் காரணம் என்னச்சுன்னா இது வந்து ரன் ஆகக்குள்ள நிறைய சப் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி தான் ரன் ஆகும் ஒரு அதுக்கடு ஒரு செப்பரேட் ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே சேவ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஸோ ஏற்கனவே நான் ஒரு சேவ் ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கேன் ட்யூட்டோரியல் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் இதில் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்துட்டு டிஇ இப்போ நாம் ரன் பண்ண மனுஷன்னால் நமக்கு தேவையானது வரப்போகுது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒன்று நாம் எப்படி எழுதலாம்னு பார்ப்போம் இதில் ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒரு மெத் ஸோ லேட்டெக்கில் மெத் எழுதுறதுக்கு வந்து மெத் மூட் இருக்குது அந்த மெத் மூடில் தான் நம்ம மெத் ஈக்குவேஷன் மெத் ரிலேட்டட் எவ்ரி திங் நாம் அந்த மெத் மூடுக்குலாம் எழுத போகிறோம் மெத் மூடு நினச்சோம்னா பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ரெண்டு டொலர் மார்க்குக்குள்ள எழுதுறது எல்லாமே லேட்டக்க பொறுத்த வரைக்கும் மெத் மூட் இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு மெத் ஸோ நம்ம மெத் மூடில் எழுத போகிறோம் இப்போ நான் அங்கே எழுதி எழுதுகிறேன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கேர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போ நான் எழுதிட்டு இது நான் ரன் பண்ணுன்னுச்சுனால் எனக்கு அவுட்புட் வந்துட்டு வரப்போகுது எப்படி வரப்போகுது அவுட்புட் அன்றைக்கி வந்துட்டு எப்படி வரப்போகுது அதாவது இந்த ஃபார்மேட்டை பார்த்துட்டு நினச்சினா உங்களுக்கு வழங்கும் ஒரு நமக்கு தேவையான ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்படி தான் இந்த புக்லேலாம் நம்ம பார்ப்போம் எங் எங் எங்கேயும் தான் புக்லேயோ ஆர்டிகல்ஸ்லேயோ ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர்லேயோ எங்கேயும் தான் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ இது வந்துட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் ஆனால் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் இக்ஷுவே ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் இந்த மெத்தடில் இப்படி தான் சிம்பிளாக தான் இந்த லேட்டெக்கில் வந்துட்டு எழுதக்கூடிய மாதிரி இப்போ நாம் 
கொஞ்சம் சிம்பிள் கம்ப்ளெக்ஸ் ஈக்ஷ ஈக்குவேஷன் இப்போ எழுதுற பார்ப்போம் இப்போ வேர்டில் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லைன் போகிறதுக்கு நான் என்ன செய்ய நாம் என்ன செய்வோம் என்ட்ரு தட்டும் நீங்கள் கோடிங் அனுப்பி சொல்கிறதால டபுள் பேக் ஸ்லேஷ் இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் லைனில் நான் ஒரு சின்ன ஒரு கம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் நாம் என்ன சொன்னால் இங்கே காட்டிருக்க பட்டிருக்க போது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஓவர் டெல்லஸ் இன்டு ஹாஃப் சி வி ஸ்கே ஏன்னா மெத் மூடில் மெத் மூடில் எழுதணும் இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரெக்ஷன் எழுத போகக்குள்ள இங்கே ஒரு கமாண்ட் இருக்குது நாம் யூஸ் பண்ணலாம் எப்போவுமே கமாண்ட் வந்துட்டு பேக் ஸ்லேஷோட ஆரம்பிக்க போது பேக் ஸ்லேஷ் ஃப்ரெக்ஷன் ஃப்ரெக் அது போடுவோம் ரெண்டு கல்லு பிரிக்கெட் இதில் முதலாவது கல்லு பிரிக்கெட்டுக்குள்ளே நாம் போட போகிறது வந்துட்டு நியூமரேட்டர் அந்த ஃப்ரெக்ஷனோட நியூமரேட்டர் வந்துட்டு முதலா கல்லு பிரிக்கெட்லேயும் ரெண்டாவது கல்லு பிரிக்கெட்டில் டினோமினேட்டர் நம்பர் இப்போ முதலா கல்லு பிரிக்கெட்டில் நாம் இருக்க போகிறது வந்துட்டு டெல்டா மோல் டெல்டா என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் அது ஜஸ்ட் ஒரு கமாண்ட் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது டெல்டா ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் டெல்டா டெல்டா நியூமரேட்டர் வந்துட்டு என்ன நியூமரேட்டர் வந்துட்டு டெல்டா எஸ் ஸோ டெல்டா எஸ் இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ண மனுஷன் நமக்கு டெல்டா டெல்டா எஸ் அடுத்து வந்துட்டு ஈக்குவேஷனோட கண்டினியூஸாக போகுது என்ன டெல் ஓவர் டெல்லஸ் இன்டு ஹாஃப் சி வி ஸ்கே இப்போ அந்த ஹாஃப் சி வி ஸ்கே வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரிக்கெட்டில் வரப்போகுது அந்த பெரிய பெரிய பிரிக்கெட்டை நம்ம போடுறதுக்கு என்ன நினச்சினால் பேக் ஸ்லேஷ் இது வந்துட்டு இப்போ லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைட் பிரிக்கெட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் சைட் பிரிக்கெட் எண்ட் வந்துட்டு ரை ரைட் சைட் பிரிக்கெட் லெஃப்ட் சைட் ஸ்கேப் பிரிக்கெட் ஸோ லெஃப்ட் சாரி லெஃப்ட் ஸ்கேப் பிரிக்கெட் இதுக்குள்ளே ஹாஃப் இப்போ ஹாஃப் வந்துக்கிட்டு ஃப்ராக்ஷன் ஸோ ஃப்ராக்ஷன் நியூமரேட்டர் வந்துட்டு ஒன் டினோமினேட்டர் வந்துட்டு டூ சி வி ஸ்கே சி வி ஸ்கே இப்போ நம்ம துவங்கின பிரக்கெட்டை வந்துட்டு முடிக்கணும் அப்போ இப்போ லெஃப்ட் பிரக்கெட் இப்போ முடிக்க வந்துட்டு ரைட் பிரக்கெட் ஸோ ரைட் இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ண மனுஷனால் நமக்கு தேவையானது கிடைக்க போகுது இப்போ இங்கே நாம் பார்க்கலாம் நமக்கு தேவையான அந்த ஈக்குவேஷன் வந்துருக்கு அந்த ஈக்குவேஷனை சரியான ஃபார்மேட்டை கொண்டு வரதுக்கு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு அந்த கமாண்ட் நம்ம எழுதுகிற ஈக்குவேஷன் அவ்வளோத்தையும் இந்த கமாண்டு பள்ளி நான் சரி அதாவது டிஸ்பிளே ஸ்டைல் டிஸ்பிளே ஸ்டைல் இந்த பிளக்கெட்டுக்குள்ளே நாம் எழுதின அந்த அவ்வளோ ஈக்குவேஷனையும் ஈக்குவேஷனை நாம் இங்கே போடணும் கட் பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரன் பண்ண நினச்சிங்கன்னா எனக்கு தேவையான ஃபார்மேட்டுக்கு வரப்போகுது தேவையான ஃபார்மேட் தேவையான ஸ்டைலுக்கு வரப்போகுது இப்போ இங்கே எனக்கு தேவையான இக்குவேஷன் எனக்கு தேவையான ஃபார்மேட் ஸ்டைலில் வந்துருக்குது இதே போல் இதை விட கம்ப்ளெக்ஸான இக்குவேஷனும் நாம் லேட்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாம் எழுதி எழுதலாம் இலகுவாக எழுதலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு சம்டைம் ஈக்குவேஷன் அரே தேவைப்படும் அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஈக்குவேஷன் நம்ம நம்பர் நம்பர் போட்டு ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ அண்டு நம்பர் போட்டு எழுத வேண்டிய ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனோடு வரும் நம்ம போட்டு தேவையான வரும் இங்கே வந்துக்கிட்டு அது நம்பர் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே போடும் அது எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அடுத்த லைனில் நான் எழுதுகிறேன் இதுக்கு வந்துட்டு ஈக்குவேஷன் அரே அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஈக்குவேஷன் நம்பர் படி தேவையான சொன்னால் ஈக்குவேஷன் அரே அந்த கமாண்ட் இருக்குது அந்த கமாண்டை பிகின் பண்ணுறேன் பிகின் ஈக்யூ அண்ட் அரே என்ன ஆகிக்குது எப்போவுமே எதுவும் கமாண்ட் பிகின் பண்ணால் அதை என் பண்ணணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என் பண்ணப்படும் ஸோ இங்கே எனக்கு தேவையானது இந்த இது பிகின் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் அரே நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுக்குள்ளே டொலர் மார்க் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் மென்ஷனால் இந்த ஈக்குவேஷன் அரைக்குள்ளே எழுதப்படுகிற அவ்வளவுமே மெத் மூ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே மெத் மூட்டை தான் எழுதப்படும் அப்போ நமக்கு தேவையானது ஈக்குவேஷனை ஜஸ்ட் டொலர் மார்க் இல்லாமல் இதுக்குள்ளே எழுதுரும் ஸோ டிஸ்பிளே ஸ்டைல் எனக்கு இந்த ஸ்டைல் தேவை டிஸ்பிளே ஸ்டைல் இப்போ இந்த மேலு காட்டிருக்க மாதிரி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் எனக்கு எழுத வேண்டிய தேவை எழுத வேண்டிய தேவை இருக்குது ஏற்கனவே நான் மேலுகள் இருக்க ஈக்குவேஷனை அப்படியே நான் எடுத்துட்டு போ எடுத்து போடுவேன் அடுத்த 
அடுத்தது இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் மேலே ஹாட்ரிய மாதிரி ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனு நான் எழுதுகிறேன் இப்போ இங்கே வந்துக்கிட்டு நான் இன்றைக்கி தேவை ஈக்குவேஷனில் வந்துட்டு என்ன இருக்குது ஹாஃப் எஃப்ஸைலா நோட் ஏ இன்ட்டு வி பை எஸ் ஹாட்டிங் ஸ்கேர் இதான் ஈக்குவேஷன் எனக்கு இங்கே எஃப்ஸைலா நோட் தேவை இந்த எஃப்ஸைலா நோட் எஃப்ஸைலான் வந்துட்டு இது அது மாதிரி இருக்கமான் டெல்டாவை போல் அது மாதிரி இருக்கமான் நம்ம எஃப்ஸைலான் ரெண்டு எழுதினா சரி அந்த டெக்ஸ் லேஷை போட்டு கமான் கமான் ஃபார்மேட் எழுதின மாதிரிச்சுன்னா எக்ஸ் எஃப்ஸைலான் வந்து எஃப்ஸைலான் வந்துட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் எனக்கு எஃப்ஸைலான் நோட் தேவை ஸோ இங்கே வந்துட்டு சப்ஸ்கிரிப்ட் எடுக்குது சப்ஸ்கிரிப்ட் போடுவது சப்ஸ்கிரிப் அப் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டே தேர்ட்டி நிமிஷம் நமக்கு சப்ஸ்கிரிப் போடுறதுக்கு வர போகுது அண்டர்ஸ்கோ ஜீரோ இது நம்ம ரன் பண்ண மனுஷன்னா நமக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு நம்பர் படி வரும் ஸோ இங்கே பார்த்த மனுஷன்னா இன்றைக்கி தேவையான ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் தேவையான ஃபார்மேட் தேவையான ஸ்டைலில் நம்பர் நம்பர் போட்டு வந்துருக்குது அதாவது அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அது நம்ம கொடுக்க அந்த சீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது நம்பர் போட்டு நமக்கு அவுட் பட்டா தரப்போகுது ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ டு ஃப்ரோ ஃப்ரோ வார வீடியோக்குள்ளே நம்ம நிறைய விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம்